मित्रों नमस्कार अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और नॉर्थ ईस्ट के को इंचार्ज माननीय ऋतुराज सिन्हा जी आपको संबोधित करेंगे बगल में नागालैंड के माननीय प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन सत्यकाम कोहली जी हैं सर्वप्रथम और हमारे नागालैंड और मेघालय के वरिष्ठ पदाधिकारीगण यहां उपस्थित हैं सर्वप्रथम मेरा अनुरोध होगा माननीय ऋतुराज सिन्हा जी से कि आपको संबोधित करें नमस्कार कल जैसा कि आपको पता है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति और अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विस्तृत रूप से प्रदेश जो हमारे प्रदेश की टीम नागालैंड की टीम और मेघालय की टीम के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे और विस्तार से सारी सीटों पर चर्चा हुई और आज हम उसकी घोषणा करेंगे घोषणा से पहले मैं कुछ विषय आपके ध्यान में रखना चाहता हूं चूंकि नॉर्थ ईस्ट का विषय है मैं अंग्रेजी में संबोधित करूंगा पीएम मोदी हैज कन्वर्टेड इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी टू अ जेन्युन एक्ट ईस्ट पॉलिसी India has been talking about various leaders have spoken about look east policy for several years but under prime minister modi's leadership for the first time india has taken firm and consistent steps to mainstream the northeastern population our prime minister narendra modi ji in the last 8 years has visited north east more than 50 times let me remind you that this is more than all previous prime ministers put together he is the only prime minister who has taken so much time for the north east region and each time that he has visited north east he has visited with a development package the famous hira model h for highways i for internet connectivity r for roadways and a for airports a very wide investment has happened across all eight northeastern states to connect these areas better and provide basic amenities most of all more than development under prime minister modi's leadership North East has witnessed an era of peace. Several peace accords have been signed which were pending for decades. And Prime Minister Modi has established that North East is an essential and integral part of India. In the true sense, Prime Minister Modi has married regional aspirations of northeast with our national priorities under home minister amit shah ji several parts of northeast almost 85% of spa has been removed which has brought great relief to the northeast area उसी प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में एक बड़ा विस्तार भारतीय जनता पार्टी का नॉर्थ ईस्ट में हुआ है जैसा कि आपको पता है आज के समय नॉर्थ ईस्ट के चार राज्यों में भाजपा की सरकार चल रही है और दो राज्य नागालैंड और सिक्किम में हमारे गठबंधन की सरकार चल रही है आने वाले महीने में फरवरी माह में हम त्रिपुरा नागालैंड और मेघालय के चुनाव में जा रहे हैं और इसकी पूरी तैयारी भाजपा की संगठन ने की है 
जनता ने की है आज उसी दृष्टि से हम नागालैंड और मेघालय का जो कैंडिडेट लिस्ट है और बाकी विषय है वो आपके सामने रखेंगे मैं माननीय नलिन कोहली जी को आमंत्रित करता हूं कि वो नागालैंड के विषय में प्रभारी के रूप से आपके समय सामने एक ओवरव्यू भी रखेंगे और फिर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय इमना अलोंग जी कैंडिडेट लिस्ट आपके समक्ष रखेंगे और हमारे डिप्टी सीएम साहब वाई पैटन जी उसके उपरांत आपसे अपने विचार साझा करेंगे धन्यवाद धन्यवाद गुड मॉर्निंग द बीजेपी इज इन कोलिशन इन नागालैंड बीजेपी एंड एनडीपीपी आर टुगेदर इन गवर्नमेंट फॉर द लास्ट फाइव इयर्स Chief Minister Rio, and to my right is our Deputy Chief Minister and very senior leader, leading the Legislative Party, Mr. Y. Patton. Just as an introduction, to his right is Benjamin Imna Long, a very dynamic president of the party in the state, and also. minister and i must also introduce ms fangnon konyak who's a rajya sabha member from nagaland in parliament and this is historic because she is the first lady who's become a rajya sabha member from nagaland 5 years ago when the alliance was entered into the ndpp contested 40 out of 60 seats and the bjp 12 out of 20 seats uh, sorry 20 out of 40 seats so we were in an alliance of 40 20 the bjp won 12 seats and the ndpp won at that time 80 but as time went more people joined it and some of you may be aware there's an opposition less government there in terms of vote share the bjp in the last election got 15.31% vote and the ndpp got 25.30% vote so close to about over for about 41% vote between the two there are about 12 lakh voters and about 19.5 20 lakh total population nagaland is a beautiful state of many tribes and uh, what will be announced today the seats in a short while from now by our party president of the state is that we have considered regional we have considered the various seats where the bjp has performed well or has a good potential and we have given a due representation within the 20 seats that we are contesting out of 60 the alliance was firmed up last year in july where it was reiterated that we would be contesting the election on the 4020 formula of 2018 we believe as rituraj my colleague has said modi ji's work the focus on development the focus on peace these are the critical factors that drives nagaland's voters and in specifically particularly the youth and women voters there towards the bjp where they feel the aspirations are being unfurled both in their state's interest and in the national interest so i will not hold it any further and request my party president of nagaland unit mr tenjem imna along to kindly share with you the 20 seats that our central election committee has yesterday finalized so i'll hand over the mic to mr along
हम्म हो गया आप सबों को नमस्कार कल का सीएससी मीटिंग में जो तय हुआ है दोबारा 2023 का जो इलेक्शन लड़ेंगे उसमें 40-20 का गठबंधन एनडीपीपी पार्टी के साथ होगा भाजपा का सीएससी मीटिंग में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे राजनाथ सिंह जी अमित शाह जी और दूसरा सीईसी मेंबर्स हम सबों का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और संतोष जी भी थे उसमें हमारे नागालैंड की टीम हमारी जनरल सेक्रेटरी संगठन मंत्री अभय गिरी जी भी थे और डिप्टी सीएम लेके हम और हमारी प्रभारी नलिन जी और को कोऑर्डिनेटर ऋतुराज जी इन बीस सीटों में हम लोगों ने तय किया है और सीई का अप्रूवल मिला डिमापुर वन डिमापुर वन असेंबली कंस्टिट्यूंसी में श्री एच तोवियो तो आईमी फोर गज पानी वन असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर चार में श्री एन जैकोब जिमोमी असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर पंद्रह साउदर्न अंगामी टू इंजीनियर क्रोपोल विथ्स असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर ट्वेंटी वन टूली श्री पंगजुंग जमीर असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर ट्वेंटी एट अट्ठाईस कुरीदंग श्री इमकोंग एल इमचन असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर तीस अलोंग तकी श्री तमजन इमना अलोंग असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर इकतीस थर्टी वन अखुलोतो श्री कजेतो किनिमी असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर थर्टी टू बत्तीस अतोइजो श्रीमती काहुली सेमा असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर थर्टी थ्री सुरोतो श्री एच केहोवी असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर थर्टी सेवन टूई श्री यंगथंगो पैटर्न असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर थर्टी एट वोखा श्री रेनबोनथंग इजम असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर फोर्टी भंडारी श्री मोलहोमो किकोन असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर फोर्टी वन तिजित श्री पी पाइवंग कोन्याक असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर फोर्टी फोर पोमचिंग श्री खोंगम कोन्याक असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर फोर्टी सिक्स मोन टाउन इंजीनियर चियोंग कोन्याक असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर फिफ्टी लोंगलिंग श्री एस पंगयू फोम असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर फिफ्टी टू लोंगखिम चारे श्री शेत्रों की ओर संगठन असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर फिफ्टी थ्री तोंगसंग सदर वन श्री बशंग मोंगबा चांग असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर फिफ्टी सिक्स नोकला श्री एच हाइंग और आखिर में असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर फिफ्टी नाइन सियोचोंग सितिमी श्री वी काशियो संगठन धन्यवाद इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें आपको बता दें पिछली बार हमारे 12 एमएलए थे 11 को रिपीट किया गया है सो आउट ऑफ द 12 एमएलए वी हैड लास्ट टाइम 11 हैव बीन द सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हैज गिवन देम द टिकट टू कंटेस्ट 2023 आउट ऑफ द 20 सीट्स 11 वुड बी what our mlas are contesting existing mlas four are seats that we contested in the last election which means 2018 they are repeat and five seats are new seats 
that we did not contest in 2018 and which, which were discussed with the two parties, was finalized. I will now request our senior leader, Deputy Chief Minister and BLP, Mr. Y. Patton, to kindly share a few words. Good morning, everybody. Here today, I want to share why our PGP have been strengthened in Nagaland. <coughs> yes, we have completed four, five years under the leadership of our Honorable Chief Minister Nipiru Alliance. This time also we have the same seat sharing 4020. This time we are hopeful that we will get more than what we got in 2018. Why? The entire state even in the interior area, are on under the visionary and capable leadership of our Honorable Prime Minister. Development activities like road connectivity, healthcare, education, water supply have reached to the interior area. Especially for this uh, issuing of rice, now in Nagaland, People staying in the villages, when you go and ask them about this rice, who is giving this rice to you? When we said it is uh, by central PGB government, they will deny, saying that no. Then is it from state government? No. Then who is giving this rice? they will straight away, they will tell that it is Motiji's rice. So, in the last more than 30, 40 years during our Congress rule, especially for the last 10 years, during this Mon Mon Singh's prime ministership, our Congress prime minister, he did not visit Nagaland even once. This time, within this span of seven, eight years, our Honorable Prime Minister here visited two, three times, and every month our Honorable Prime Minister sent our Union Minister, three, four Union Minister in the state, saying that when Northeast is developed, the entire, entire country is developed. So this time, and why people are in support of PGP is that I, because of our Honorable Home Minister, since 1963, there was an Armed Special Power Act in the entire state of Nagaland. But during our Honorable Home Minister Amit Saji's time, 15 locations, 15 police stations have been uh, declare that there will not be an armed special power act. So, this time, under this uh, BJP government in the center, an alliance with NTBP in Nagaland, we have full hope, and I assure you that we will form the next government with an absolute majority. And why I could say that we're hearing Congress in this uh, mainland, in other states, in Nagaland, for the last 10 years, there is no single Congress MLA in 60 Assembly House. So this time also, under the able leadership of our Honorable Chief Minister C. Nephew Ryu, we will form the government. Thank you. धन्यवाद अब हम मेघालय के लिए सीधे रितुराज जी से आग्रह करते हैं मेघालय हां नागालैंड के साथ ही जा आप इधर आ जाइए यदि कुछ स्पेसिफिक हो तो हम लोग बाहर है पहले मेघालय का हो जाए वी आर नॉट रिक्वायर्ड सी इधर आ जाइए रितुराज जी के से 
जी मिलते हैं जी तुलसी है तो सबको पुनः नमस्कार अब हम मेघालय की चर्चा करेंगे जैसा कि हमको पता है 27 फरवरी को मेघालय का चुनाव होना है और इस विषय को लेकर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी दोनों के अध्यक्षता में सीईसी बैठी और विस्तृत रूप से चर्चा हुई है मेघालय के सीट्स के विषय में हमारे अध्यक्ष अर्नेस्ट माउरी जी आपको विस्तार से बताएंगे मैं कुछ ब्रॉड बिंदुओं पे आपके समक्ष चर्चा करना चाहूंगा मेघालय की जो राजनीति है लंबे अरसे से कांग्रेस डोमिनेटेड राजनीति मेघालय की रही है और इस कालखंड में कहीं ना कहीं मेघालय का डेवलपमेंट बाकी देश की तुलना में नॉर्थ ईस्ट की तुलना में पिछड़ा भी है सही मायने में कहें तो मेघालय की जनता द पीपल ऑफ मेघालय आर टुडे फेड अप ऑफ करप्शन एंड स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट इन देयर स्टेट आज भी मेघालय में पुअर रूरल रोड्स की समस्या आज भी मेघालय में पावर कट लंबे समय तक घंटों घंटों तक आज भी मेघालय में इलाज कराने के लिए लोगों को नीचे आना पड़ता है गुवाहाटी तक जो मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए किसी राज्य में उसमें भी आज भी मेघालय पिछड़ रहा है दूसरी तरफ मेघालय की जनता ने देखा है कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम तो मेघालय पहुंच रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्री राशन की योजना हो सुदूर पहाड़ तक कोविड वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो दूर दूर के गांव तक नल जल नल से जल की व्यवस्था हो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हजारों गरीब परिवारों का फ्री आवास व्यवस्था पीएम आवास योजना के तहत हो ये सारी योजनाएं पहुंच तो रही हैं, पर इनका इंप्लीमेंटेशन और बेहतर हो सकता है ऐसी मेघालय की जनता का मानना है मेघालय की जनता यह भी देख रही है कि पड़ोसी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं जहां बीजेपी का शासन चल रहा है वहां पे कितनी तीव्रता से कितने स्पीड से डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है इसको लेकर भी मेघालय की जनता में बहुत चर्चा है एक बात तो स्पष्ट है दैट द पीपल ऑफ मेघालय ट्रस्ट मोदी जी मोदी जी में पूरा विश्वास मेघालय के समानतम जनता से लेके पढ़े लिखे वर्ग तक पुरुष से लेके महिला तक युवा से लेके बुजुर्ग तक सबको मोदी जी पे अथाह विश्वास है उन पे पूरा भरोसा है पीपल ट्रस्ट दैट मोदी इज द ओनली पर्सन हु कैन गिव अ करप्शन फ्री फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट लोग ये मानते हैं कि मोदी जी का हाथ मजबूत होगा तो मेघालय में भी करप्शन मुक्त तेज डेवलपमेंट की सरकार आ सकती है पीपल हैव एक्सेप्टेड मेघालय में कि स्ट्रॉगर बीजेपी इज द ओनली वे टू मेक अ स्ट्रॉगर मेघालय इस दृष्टि से जनता का मन देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 
तय किया है कि हम मेघालय में पहली बार 60 की 60 असेंबली कंस्टिट्यूंसी लड़ेंगे वी विल कंटेस्ट ऑल 60 कंस्टिट्यूंसी इन मेघालय एंड बीजेपी विल कंटेस्ट ऑल दीज 60 सीट्स ऑन इट्स ओन हम अपने बूते पे अपने संगठन की क्षमता के अनुसार 60 की 60 सीट लड़ेंगे हमारा इलेक्शन कैंपेन का टैगलाइन है एम पावर मेघालय एम पावर मेघालय मतलब मोदी पावर मेघालय मेघालय को भी डबल इंजन की सरकार जनता आशीर्वाद दे इस मैसेज के साथ हम जमीन पे उतरे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मेघालय की जनता एक बड़े संख्या में भाजपा के सपोर्ट में आएगी और भाजपा का रिजल्ट मेघालय में अभूतपूर्व होने वाला है अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन रिजल्ट मेघालय में हमको मिलेगा ऐसा हमको पूरा विश्वास है अब मैं मेघालय प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अग्नेश माउरी जी को आग्रह करूंगा कि वो सर्वे सबसे पहले आपके सामने साठों सीटों के प्रत्याशियों का नाम रखेंगे और फिर अपनी बात आपसे साझा करेंगे धन्यवाद थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी आई लाइक टू गिव स्पेशल थैंक टू देंट्रल इलेक्शन कॉमिटी राइट फ्रॉम आर हनरबल अनबिलोबेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी आर नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी and all the esteemed members of the central election committee yesterday we had a meeting from the state present by me as the state president and shri m chubao the national vice president and the in charge of meghalaya were present in the meeting and shri rituraj sinha national secretary and joint conductor of north east in charge of meghalaya were present and shri elhat mla and national executive members who were present and they have cleared the list and here i'm going to read the name of the candidate for the meghalaya legislative assembly right from serial number 1 legislative assembly constituency number and name and the name of the candidate last election 2018 we have contested 47 seat and we win two seat and we have stood second almost seven seat and we have stood uh, third also almost 12 seat so this time we hope we will win more seat serial number 1 that is fast nartiang st seat shri rimiki sari serial number 2 that is joy st sit shri alanket suchiang serial number 3 that is raliang st sit shri lakhon biam serial number 4 st sit shri karantis raban serial number 5 sutna saipung st shri krishan langstang serial number 6 st sit shri bhayas charmang serial number 7 amlaram st shri fasbon manar serial number 8 mahati st dr everes mersing serial number 9 nongpo st shri mati marian maring serial number 10 Jirang ST seat Sri Mati Ria Sangma Serial number 11 Umsning ST Sri Durut Majau Serial number 12 Umroy ST Sri Shanbor Ramde Serial number 13 that is Maurukeneng ST Sri Highlander Karmalki Serial number 14 that is Pantar Umkra General Seat Shri Alexander Laluhek 
serial number 15, Maulai ST, Sri Wandonbok, Jerwa. Serial number 16, East Shillong, ST, Sri Wankitbok, Poshna. 17 North Shillong, ST, Sri Mariahom, Kharkrang. Serial number 18 West Shillong, General Seat, Sri Arnes, Maori. 19 South Shillong, Serial number 9, 19, Sri Sanbor, Shurai. Serial number 20, that is Millennium ST, Sri Samuel, Hasha. Serial number 21, that is ST Seat, Sri David Karsati. Serial number 22, that is Nongkrem ST Seat, Sri David T. Karkongor. Serial number 23, Soyong ST, Sri Serab Eric Karbuki. Serial number 24, Mauflang ST, Sri Wasseroy Rani. Serial number 25, Mao Sunram ST, Sri Himalaya Muktan Shangpriang. Serial number 26, Shila ST, Sri Mati Arena Nyota. Serial number 27, Penusla ST, Sri Rowley Kongsni. Serial number 28, Sora ST, Sri Michael Roni Kshir. Serial number 29, that is Mokun Row ST, Sri Counselor Mukim. Serial number 30, Myran ST, Sri Mark Rinaldi Saukme. Serial number 31, Mouthat uh, Raishan ST, Sri Mati. Sri Diosternes Chindyang. Serial number 33, Rambrai Jirngam, Sri Spasterlin Nongrem. Serial number 34, Maushinrut ST, Sri Bijoy Kinter. Serial number 35, Radikor ST, Sri Martin M. Dango. Serial number 36, Maukarwat ST, Sri Mati B.T. Jarwa. Serial number 37, Karkuta ST, Sri Elston D. Marak. Serial number 38, Manni Pathar, Sri Sangnap CH Momin. Serial number 39, Rishabal Para ST Sid, Sri Sukharam K. Sangma. Serial number 40, Bajangdova ST Sid, Sri Harendro A. Sangma. Serial number 41, Songsak ST, Sri Thomas N. Marak. Serial number 42, Rongjang ST, Sri Rafius C.H. Sangma. Serial number 43, William Naga ST, Sid, Sri Raknang C.H. Momin. Serial number 44, Raksam Gray ST, Sri Benedict R. Marak. Serial number 45, Tikrikila, ST, Sri Rahinat Barshung. Serial number 46, Fulbury, Sri Edmund K. Sangma. Serial number 47, Rajabala, Sri Bagul C.H. Hajong. Serial, 48, serial number 48, Salsela, Sri Mati Ferlin C.A. Sangma. Serial number 49, Dadengri, ST, Sid. Sri Brenning R. Marak. Serial number 50, North Turasit, Sri Adam Kit M. Sangma. Serial number 51, that is South Tura, Sri Bernard N. Marak. Serial number 52, Rangsak Kona, ST Sid, Sri Dipul R. Marak. Serial number 53, Ampati, Sri Pramanda Coach. Serial number 52, 54, Mahendragan, Sri Tinku N. Marak. Serial number 55, Salman Para, 
श्री बोस्टन मारक सीरियल नंबर फिफ्टी सिक्स कम बिग्रे श्री डेनियल एम संगमा सीरियल नंबर फिफ्टी सेवेन डालू एस टी श्री आकी ए संगमा सीरियल नंबर फिफ्टी एट रोंगरा सीजू एस टी सेट श्री कालिस जी मोमिन सीरियल नंबर फिफ्टी नाइन शोकपोट एस टी सेट श्री नवंबर सी एच मारक और सीरियल नंबर सिक्सटी बागमारा एस टी श्री समूल एम संगमा दिस इज द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट we have contested all the 60 seat to the meghalaya legislative assembly thank you bahut bahut dhanyawad